Et alors, nous voyons que c'est un cheminement où nous devons arriver à un terminus. Et ce terminus fera manifester les enfants de Dieu qui porteront directement la nature de Dieu. Ils auront directement la nature divine. Donc tout cela nous va, nous va mener à un cheminement, à un terminus, afin que les enfants de Dieu puissent porter le nom de Dieu selon la promesse des actes, chapitre 15, 14, car il est écrit, « L'éternel Dieu s'est jeté les regards vers les nations pour tirer au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Donc nous partons dans un cheminement où le peuple de Dieu doit porter le nom de Dieu. Maintenant, pour commencer, je voudrais d'abord lire une écriture. C'est dans Esaïe 52. Je vais lire à partir du verset 5 à 6. Voici ce qui est dit ici. « Maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, car mon peuple a été gratuitement enlevé. Cet tyran pousse des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, oui, et toute la durée du et, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Au verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Alors, il y a la promesse que Israël connaîtra le nom de Dieu. C'est-à-dire, en un mot, le peuple de Dieu connaîtra son nom. Alors la question, qu'est-ce que cela veut dire Parce qu'il a dit, mon nom a été toujours outragé. Son nom a été outragé, c'est pour cela mon peuple connaîtra mon nom. Vous comprenez ceci Maintenant, écoutez. L'éternel, c'est son nom. Mais quel est au fond le nom de Dieu qui est outragé qu est Quelle est la pensée de Dieu Qu'est-ce que Dieu, Dieu veut, veut faire sortir derrière ça Lorsqu'il dit que son nom a été outragé. Qu'est-ce qu'il veut faire sortir par là Et il dit au verset 5, c'est pour cela, au verset 6, c'est pour cela, mon peuple connaîtra mon nom. Qu'est-ce qu'il veut réellement dire Je vais cheminer pour vous faire comprendre en réalité la pensée qui est cachée derrière cela. Nous partons dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 7. Veuillez m'excuser. Je vais prendre Ézéchiel, chapitre 39, à partir du verset 7. Il est écrit... Je ferai connaître, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon saint nom et les nations sauront que je suis l'éternel, le saint d'Israël. Alors, il y a une promesse où Dieu promet que il fera connaître son nom au peuple d'Israël et il ne permettra plus jamais que son nom soit profané. Il ne permettra plus que son nom soit profané. Alors nous comprenons qu'il y a un nom, il y a un nom que Dieu promet et que ce nom ne sera plus jamais profané. Vous voyez Et que ce nom ne sera plus jamais profané, nous partons dans l'acheminement vers ce nom. Vous voyez, je prends le « il est écrit » parce que les chrétiens aiment le « il est écrit » et je ne suis pas contre cela. Parce que dans Luc chapitre 4, lorsque Satan est venu avec le « il est écrit », Jésus s'est tenu avec le « il est écrit ». Donc je crois que le « il est écrit » confirme la révélation. Le « il est écrit » ne peut pas aller contre la révélation. Et beaucoup de personnes me disent, « Mais tu dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, pourquoi tu prends la Bible Pourquoi tu cites les versets bibliques ?»« Aveugle et ignorant que vous êtes. » Paul a dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et je crois que lorsque nous sommes à l'école, lorsque les maîtres donnent des exemples, ça nous permet de comprendre le devoir. Mais nous ne pouvons pas nous tenir au devoir avec des exemples. Donc arrêtez d'être aveuglé. La Bible nous sert d'exemple. Pour que vous compreniez le mystère que je prêche, je peux prendre l'exemple pour essayer de vous éclairer dans la réalité de votre jour. Alors, Ézéchiel dit, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations seront que je suis l'éternel, le saint d'Israël. » Alors, nous voyons qu'il y a la promesse d'un nom. De quoi il s'agit Nous allons cheminer. De quoi il s'agit Puisque son nom a été profané. Mais quel est le nom de Dieu qui a été profané Quel est le nom de Dieu que Israël abandonnait Quel est le nom de Dieu que Israël jouait avec et qui faisait éclater la colère de Dieu Quel est ce nom Laissez-moi vous dire... Un grand mystère, mais avant de vous le dire, 
Nous allons continuer notre lecture. J'ai dit, je prendrai le il est écrit simplement pour essayer d'éclairer. D'éclairer pour que tous ceux qui aiment le il est écrit puissent comprendre. Et euh, nous allons prendre une autre écriture dans Esaïe. Nous allons prendre Esaïe 43. Nous allons lire à partir du verset 7. Euh, tout ce qui s'appelle, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé par ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Vous voyez Donc, Dieu dit tout ce qui s'appelle de mon nom. Mais comment on s'appelle du nom de Dieu Est-ce que Israël s'est déjà appelé du nom de Dieu Alors, nous allons comprendre ces mystères. J'ai dit, aujourd'hui, je viens avec le « il est écrit ». Je viens avec le « Il est écrit » pour confirmer la révélation que j'ai apportée aujourd'hui sur la terre. Alors, il dit « Tout ce qui s'appelle de mon nom, c'est-à-dire tout ce qui porte son nom et qui s'appelle de son nom, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. » Donc, nous voyons que les hommes ont le droit les élus portent le nom de Dieu ou s'appellent du nom de Dieu. Mais nous voyons qu'Israël, au fond, ne s'est jamais appelé du nom de Dieu. Vous voyez, le langage de Dieu est prophétique. En réalité, il peut pointer du doigt à quelqu'un au présent, mais en réalité, c'est prophétique. Ça s'adresse à un peuple futur. faut comprendre, c'est ça. Souvenez-vous, lorsque le nuque éthiopien était en train de lire, de lire le livre d'Ésaïe. Le nuque éthiopien était tombé dans une confusion parce qu'il pensait que le prophète Ésaïe parlait de lui. Alors qu'il parlait de quelqu'un d'autre qui devait s'élever dans les 800 ans après lui. Parce que Jésus s'est élevé près de 800 ans après Esaïe. Et, et le, 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 les nuques éthiopiens étaient dans la confusion. Lorsqu'il lisait l'écriture d'Esaïe qui dit, il a été traîné dans une boucherie comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche devant ce qui le domptait. Et le nuque éthiopien pensait que le prophète parlait de lui. Vous voyez Or, il s'adressait à quelqu'un d'autre. C'est ainsi le langage de Dieu. Donc, il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom, ne pensez pas que ça s'est passé au temps d'Israël. Non, c'est une prophétie. C'est une prophétie simplement qui prouve que le peuple de Dieu, un jour, portera le nom de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Alors,